How long it takes to prepare for a competition like this? Well, we've been prepping since uh, last year, pretty much. Uh, we have a pretty good team right now, and uh, I'd say you need to prep at least three, four months ahead of time with like proper, you know, physio and and hard training. And this is our fourth international tournament this year to come out, out from Finland. So yeah, it takes some time. I think we're at the peak of the season now. Uh, when did you start uh, your adventure uh, with canoe polo? Oh, me? Uh, yeah, per well, I started in 98 uh, or 96. I was a little kid and I was wondering where everyone was because all my friends would go away and then I'd, I'd find that they all play this stupid game called canoe polo, so I had to play it too. And uh, yeah, I had a small gap in the middle, like eight years, but uh, yeah, I've been playing pretty much for, I don't know, 20 years now. <laughs> this is your first time in Poland? Uh, not really. First time playing pol uh, polo in a Polish tournament, but we've been to the Worlds in Poznan, into the Europeans in Poznan as well. So, a couple of times in Poland to play. Yeah, Poznan is a very beautiful city. Yeah, it's, it's a great, the whole venue is really spectacular and there's the big tribunes and you, you get this feeling that canoe polo is a huge sport and it really needs that push to sort of grow and become a stronger sport. Te zawody to niewątpliwie najważniejsze, jeżeli chodzi o status w Polsce. Wczoraj odbywały się eliminacje, dzisiaj występują e, e, finały. Niech pan opowie, jak to przebiegało wczoraj. Tak, Puchar Polski jest to, jeżeli chodzi o rozgrywki w Polsce, jednym z podstawowych elementów, e, które, które w Polsce się odbywają. Składa się z trzech edycji, suma, suma tych edycji daje zwycięzcę. E, natomiast we wczorajszym dniu odbywały się eliminacje, grup, były roz, rozstawione drużyny do odpowiednich grup. E, graliśmy o to, aby można zagrać dzisiaj w półfinałach i w finałach. Niech mi pan powie, jakie drużyny możemy dzisiaj zobaczyć, skąd one się zebrały, z całej Polski, jeżeli tak mówi Puchar, tak? Tak, dzisiaj, dzisiaj jeżeli chodzi o drużyny polskie, to jest tutaj czołówka przygotowująca się, są zawodnicy przygotowujący się do Mistrzostw Świata. W przyszłym tygodniu, 29 lipca, wylotujemy do Kanady na Mistrzostwa Świata, więc zawodnicy kadry tutaj mają ostatnie przetarcie. W tamtym roku mieliśmy drużynę z Nowej, z Nowej Zelandii, w tym roku mamy drużynę z Finlandii. Myślę, że co roku ta międzynarodowa stawka będzie się zwiększała. A jak z organizacją zawodów? Czy miasto współpracowało i pomagało przy organizacji zawodów? Tak, tutaj jak widzimy z tyłu obieg wypięknie od tamtego roku. Mamy już drugie boisko, to jest w pełni nowoczesne boisko, w pełni przygotowane do wymogów gry. W niedługim czasie postawimy trzecie boisko, a więc będzie to już obieg przygotowany do tego, żeby starać się o Puchar Europy, czy Klubowe Mistrzostwa Europy. I tutaj większe podziękowania zarówno dla gminy, jak i dla starostwa. Na plakatach widać, widnieje napis, że są też zawody juniorów, tak? Niech pan może przybliży to. Tak, Puchar Polski jest odbywany w czterech kategoriach. Kategoria dzieci, nazywamy to Panda Cup. Młodzicy i dwie kategorie, jedna juniorska, druga seniorska, pierwsza najsilniejsza dywizja. Czy pan też wystawił swoją drużynę? Tak, w każdej kategorii mamy, w każdej dywizji mamy swoich przedstawicieli. Aktualnie na boisku MUS Wuchoszczno B walczy z Kwisą Leśną. Następny półfinał MUS Wuchoszczno A, przepraszam, z setem. Następny półfinał MUS Wuchoszczno A, set B. Także finał w trzeciej dywizji. Dziewczyny w chwili obecnej zajęły miejsce już trzecie w, w drugiej dywizji. No i finał w drugiej dywizji, także jest dobrze.
Aivan loistavaa ja upeaa, että voidaan olla Puolassa. Kiitos kutsusta ja tästä uskomattomasta vieranvaraisuudesta ja tästä uskomattomasta säästä. Ollut aivan loistava viikonloppu. Kiitos Puola, kiitos tosi paljon.